Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, today I'm here with another new lesson and today we will discuss Unit 3 Events and Festival Lesson 2. Lesson 2, May Day. Okay, so let's begin. <clears throat> So, May Day or International Workers' Day. So, these are the same things. May Day and International Workers' Day, they are both same. Here you can see workers. This is possessive adjective, right? Abong ikhane tumra dekhte varcho, apostrophe ta kintu asir pore diye chhe. Tar mane hoche workers noun ta plural chilo ebong sheta ke porobortite possessive adjective e rupantor kora hoyeche to plural noun ke jokhon possessive adjective e rupantor kora hoy tokhon shesher sheshe jodi as thake tale as er pore apostrophe ta shongjukto korte hoy tale may day or international workers day ekhane dekho duto may day ar international workers day dono ta eki jinish bidhay tomar ekhane is byabohar kora hoyeche bujhte parchen acha এখানে আমি যদি এই এই বিষয়টাকে মে ডে নাউনটাকে যদি আমি নাউন ফ্রেজটাকে যদি একটু এক্সপ্লেইন করি তাহলে হবে যে তোমার মে হচ্ছে নাউন অ্যাডজেকটিভ আবার ডে হচ্ছে নাউন আবার এটাকে তুমি একটা প্রপার নাউন ফ্রেজ হিসেবেও ধরতে পারো যখন কারণ এখানে মে এমটা বড় হাতের আছে ডিটা বড় হাতের আছে ঠিক আছে আর অর দিয়ে এই দুটোটাকে অ্যাড করা হয়েছে এটা একটা নাউন ফ্রেজ আর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কারস ডে এটা একটা নাউন ফ্রেজ ওকে সো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডজেকটিভ workers it was active day what's a head noun the whole amra international workers day at a key pillow noun phrase pillow okay here but they call is observed it a poly to high it was a present indefinite tense contents present indefinite tense is observed it for a show cock on poly to high it had a do it is observed on may 1st May 1, on May 1, it is a prepositional phrase, adverbial. Kothai palito hoi, over the world, it is actually all over the world. All over the world, Maneshara Bisho baby, it is a recta adverbial. Kokon palito hoi, borto mane, Talisheta Likloki, today. Keno palito hoi. To commemorate the historic struggle and stri sacrifice of the working people. Okay. To commemorate the historic struggle and sacrifices of the working people. Itar ortho hoche. Working people. Mane hoche je. Shromo jivi manush der. Struggle abong sacrifice. Shongram abong. তোমার বলিদান বা আত্মত্যাগ এর হিস্ট্রিক্যাল যে ঐতিহাসিক তারা যে সংগ্রাম করেছে ঐতিহাসিক তারা যে স্যাক্রিফাইস করেছে সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং স্যাক্রিফাইসের স্মরণে হ্যাঁ এটা পালিত হয়ে থাকে তাহলে কেন পালিত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে যে যে শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং আত্মদানের শরণের উদ্দেশ্যে পালিত হয়ে থাকে ওকে তারে এই যে ওরা স্ট্রাগল করেছে এবং স্যাক্রিফাইস করেছে সেটা কেন করেছে দেখো সেটার আবার মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে টু স্টাবলিশ অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে একটা আট ঘন্টার কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইটা টু স্টাবলিশ অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে এটা কিন্তু কিন্তু স্ট্রাগল এবং স্যাক্রিফাইসের মডিফায়ার তোমাকে বুঝতে হবে আবার এই পুরোটা তার মানে এই টু থেকে শুরু করে এই টু থেকে শুরু করে তোমার আমি যদি আবার একটু ভালো করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি এই টু থেকে শুরু করে আমার এট্টো পুরোটাই কিন্তু একটা মডিফায়ার সেখানের ভেতরে একটা অ্যাডভার্বিয়াল সেখানের ভেতরে আবার তোমার স্ট্রাগল এবং স্যাক্রিফাইসের স্যাক্রিফাইসের তোমার মডিফায়ার হচ্ছে অফ দ্য ওয়ার্কিং পিপল এবং টু স্টাবলিশ অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে স্ট্রাগল এবং স্যাক্রিফাইসেস এই দুটোই নাউন তারপর হচ্ছে অফ দ্য ওয়ার্কিং পিপল এটা হচ্ছে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ এবং টু স্টাবলিশ অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে এটা হচ্ছে একটা তোমার কি 
এটা টু টু ইনফিনিটি ফ্রেজ এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল করো অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে এটা হচ্ছে স্টাবলিশের অবজেক্ট কি এস্টাবলিশ করার জন্য একটা আট ঘন্টার কর্মদিবস এখানে এইট আওয়ার এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড এজেক্টিভ এবং এখানে প্রথমটা সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টা নাউন এবং এখানে এইট হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু আওয়ার্স লেখি নাই সেটাই বলেছিলাম যে এরকম যদি কম্পাউন্ড এজেক্টিভের মধ্যে প্রথমটা একটা পুরো মানে প্লুরাল সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলেও তোমার কিন্তু এখানে অ্যাস যুক্ত হবে না ঠিক আছে সেটার অ্যাপ্লিকেশান তোমরা এখানে দেখতে পারলে এরপর দেখো তাহলে আমরা এক কথাই বলতে পারি মে ডে অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হয় কারণ এই দিনে আমরা স্মরণ করে থাকি শ্রমজীবী মানুষ যে তাদের আট ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম এবং আত্মদান করেছে উৎসর্গ বলিদান করেছে সেইটাকে স্মরণ করার জন্য এটা পুরোটা কিন্তু একটা সারপ্রাইজিং ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু হিয়ার দ্যাট এটা পুরোটাই একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই যে এখান থেকে শুরু করে একটু পর্যন্ত এটা পুরোটাই একটা সিম্পল সেন্টেন্স তো তোমরা যদি যদি মনে করে থাকো যে সিম্পল মানে হচ্ছে সহজ সরল বাক্য আসলে বিষয়টা কিন্তু তা নয় এনিওয়েজ আমরা আবার ফেরত আসলাম দেখো ইটস এ পাবলিক হলিডে ইট হচ্ছে তোমার ইট দ্বারা মে ডেকে বুঝিয়েছে এটা একটা প্রোনাউন ইজ হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব আ পাবলিক হলিডে এটা হচ্ছে তোমার একটা নাউন ফ্রেজ তাহলে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস নাউন কমপ্লিমেন্ট ওকে তো এটা কোথায় হলিডে পাবলিক হলিডে কোথায় এটা ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে তবে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে বলা হয়েছে সারা পৃথিবীতে নয় তবে পৃথিবীর প্রায় পুরো অংশ জুড়েই ঠিক আছে অ্যাপসলুটলি নয় আর কি ঠিক আছে মনে করো দুশোটা যদি রাষ্ট্র থাকে সেখানে একশো নিরানব্বইটাতে বা একশো আটানব্বইটাতে এটা পালিত হয়ে থাকে ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে এটা একটা জাতীয় ছুটির দিন ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বের সারা বিশ্বের জন্য ঠিক আছে সারা বিশ্বব্যাপী এরপর দেখো সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইন দ্য এইটিনথ অ্যান্ড নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ইন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য ইউএস দেখো এটুক পর্যন্ত এটা পুরোটা হচ্ছে ফ্রন্টেড অ্যাডভার্বিয়াল হুম সিন্স মানে এটা একটা টাইম পয়েন্ট তোমাকে নির্ধারণ করে দিল সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন থেকে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে আঠারোশো সত্তরের দিকে কাছাকাছি তবে আই এম নট শিওর তোমরা এটা একটু চেক করে নেবে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কি এটা কিভাবে শুরু হয়েছিল কোথায় শুরু হয়েছিল ওকে তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে কিন্তু এই যে শ্রমিকরা বিভিন্ন কারখানায় কাজ করতে শুরু করেছিল এবং এই সময়টা হচ্ছে আঠারোশো শতাব্দী থেকে আঠারোশো শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়টাতে ঠিক আছে সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইন দ্য এইটিনথ অ্যান্ড নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ইন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য ইউএসএ এবং এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা সাধারণত মানে প্রধানত যেটা ইয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে তোমার ব্যাপক প্রচলিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইউরোপ এবং ইউএসএতে এখানে দেখো ইউরোপের আগে আমরা কিন্তু দা ব্যবহার করি নাই কিন্তু ইউএস এর আগে আমরা কিন্তু দা ব্যবহার করেছি এটার কারণ হচ্ছে ইউএস দ্বারা একটা দেশকে বোঝাচ্ছে আর ইউরোপ দ্বারা একটা মহাদেশকে বোঝাচ্ছে তো মহাদেশের নামের আগে সাধারণত আমরা কী ব্যবহার করি না দা ব্যবহার করে থাকি না এরপর কি বলছে দেখো অ্যাডভার্বিয়াল তো পেলাম এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়ার্কার্স ইন মেলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ দ্য ওয়ার্কার্স ইন মেলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ এটা হচ্ছে তোমার কি এই এখানকার সাবজেক্ট ওকে তাহলে এখানে দেখছ দ্য ওয়ার্কার্স 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 হচ্ছে হ্যাড নাউন তার প্রি মডিফায়ার হচ্ছে দা এবং ইন মেলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ এটা হচ্ছে তার পোস্ট মডিফায়ার ঠিক আছে তাহলে পুরোটা আমরা সাবজেক্টটা পেলাম এরপর দেখো হ্যাড পিন ওয়ার্কিং এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ট্যান্স তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলমান ছিল এবং এখন তো এটা মানে মানে নট কন্টিনিউয়াস রাইট এটা তো স্টপ হয়ে গিয়েছে এখন এখন আর পরিস্থিতিটা তেমন নেই তাহলে কখন থেকে চলছিল সেটা স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া আছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময় থেকে সেজন্য এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে ব্যবহৃত হয়েছে যে ওই সময় থেকে এই এই জিনিসটা চলমান ছিল ঠিক আছে তাহলে হ্যাড বিন ওয়ার্কিং কাজ করছিল মিলস এবং ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা 
লং শিফট একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে তারা কিন্তু কাজ করত এবং এখানে লং শিফটের পরে তোমার কিন্তু একটা কমা দেওয়া হয়েছে এই কমা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে এর পরের যে অংশটা আছে মানে ফোরটিন ওর ইভেন মোর আওয়ার্স আ ডে এই অংশটা চাইলে তুমি বাদ দিয়ে দিতে পারো তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সে তেমন একটা কোনো ক্ষতি হবে না অর্থাৎ এই যে লং শিফট বলতে আসলে কি বুঝিয়েছে সেটাই কিন্তু এক্সপ্লেন করা হয়েছে ফোরটিন ওর ইভেন মোর আওয়ার এ ডে এই অংশটি দ্বারা ওকে এখানে দেখো যে একদিনে প্রায় চোদ্দ থেকে তার চাইতেও বেশি সময় তারা সেখানে কাজ করত তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের শুরু সময়ে ওকে তাহলে তারপরে তারপরে অংশটাতে আসো অন মে ফার্স্ট ইন এইটিন এইটি সিক্স আঠেরোশো ছিয়াশি সালের মে মাসের এক তারিখ ইনস্পায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়ন এই অংশটা তোমাকে বুঝতে হবে ইনস্পায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়ন এটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাডভার্বিয়াল আর অন মে ফার্স্ট ইন এইটিন এইটি সিক্স এটাও কিন্তু একটা অ্যাডভার্বিয়াল টুট অফ অন ট্রেড অ্যাডভার্বিয়াল এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স অ্যাট দ্য ম্যাক কমিক হারভেস্ট মেশিন কোম্পানি ইন শিক্ষাগো ওকে তাহলে আমরা পেলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্ট পার্টিসিপাল অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে এই যে এখানে যে সাবজেক্ট দেখছ হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স ওরা কিন্তু ইনস্পায়ার করে নাই ওদেরকে ইনস্পায়ার করেছে ওদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে স্ট্রাইক করার জন্য কারা দ্য ট্রেড ইউনিয়নস সেখানে যে শ্রমিকদের যে ইউনিয়ন যেগুলো আছে সেই ইউনিয়নগুলোই যে ইউনিয়ন মানে হচ্ছে শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন থাকে ওকে তো সাদের সেগুলোকেই ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ লেবার ইউনিয়নও বলা হয়ে থাকে তো এই লেবার ইউনিয়ন ওর ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মে মাসের এক তারিখে আঠারোশো তোমার কত আঠারোশো ছিয়াশি সালের মে মাসের এক তারিখ ম্যাক কমিক হার্ভেস্ট মেশিন কোম্পানির যারা ওয়ার্কার্স ছিল তাদের অর্ধেক তাদের অর্ধেক সবাই না ওয়েন্ট অন স্ট্রাইক তারা স্ট্রাইকে গিয়েছিল বা স্ট্রাইক পালন করেছিল ওকে কেন ডিমান্ডিং অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে একটা আট দিনের আট ঘন্টার কর্মদিবস দাবি করে অর্থাৎ এটার অর্থ হচ্ছে যে তারা আট একদিনে আট ঘন্টার উপরে কাজ করবে না হ্যাঁ নয়টা থেকে পাঁচটা এই ধরনের একটা শিডিউল এর বাইরে ওরা কাজ করবে না এবং এই ডিমান্ড নিয়ে এই দাবি নিয়ে তারা একটা স্ট্রাইক পালন করছিল ওয়েন্ট অন স্ট্রাইক তারপরে দেখো টু ডেজ লেটার দুই দিন পরে আ ওয়ার্কার্স রেলি ওয়াজ হেল্প টু ডেজ লেটার এটাও একটা অ্যাডভার্বিয়াল আ ওয়ার্কার্স রেলি একজন ওয়ার্কার্স মানে হচ্ছে তোমার কর্মী ওয়ার্কারদের এ ওয়ার্কার্স রেলি ঠিক আছে এখানে ওয়ার্কারদের একটি রেলি ওয়াজ হেল্প সংগঠিত হয়েছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াজ হেল্প পাস্ট ইনফিনিট টেন্সের পেসিভ ভয়েস ওয়াজ হেল্প নেয়ার দ্য ম্যাক কমিক হার্ভেস্ট মেশিন কোম্পানি হার্ভেস্ট মেশিন ম্যাক ম্যাক কমিক হার্ভেস্ট মেশিন কোম্পানির কাছে অ্যান্ড অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড ওয়ার্কার্স জয়েন্ট ইট এবং প্রায় ছয় হাজার কর্মী সেটাতে জয়েন করেছিল দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেসড বাই দ্য লেবার লিডার্স ওই র্যালিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেসড ওই লে র্যালির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল এটা মনে রাখবে এটা একটু ডিফারেন্ট ইংরেজি দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেসড বাই দ্য লেবার লিডার্স ওকে লেবার লিডার যারা আছে তারা ওই র্যালিতে বক্তব্য দিয়েছিল দে আর্স দ্য ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার টু গো অন উইথ দ্য স্ট্রাগল অ্যান্ড নট টু গিভ এন তারা তারা শ্রমিকদেরকে বলেছিল তারা যেন একসাথে কাজ করে হ্যাঁ টু গো অন উইথ দ্য স্ট্রাগল তাদের স্ট্রাগল যেন চালিয়ে যায় এখানে খেয়াল করো আর্চ মানে হচ্ছে মিনতি করা কোনো কিছু করার জন্য খুব করো জোরে অনুরোধ করা হ্যাঁ দে আর্চ দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার্কারদেরকে বলেছিল করো জোর করে মিনতি করেছিল কারা দে বলতে আসলে দ্য লেবার লিডার্সদেরকে বুঝিয়েছে দ্যাটস দ্য ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার তারা যেন একই সাথে বাঁচে 
তারা যেন একই সাথে প্রতিবাদ করে একই সাথে রুখে দাঁড়ায় স্ট্যান্ড টুগেদার টু গো অন উইদের স্ট্রাগল তাদের এই স্ট্রাগল যেন চালিয়ে যায় সেজন্য অনুরোধ করেছিল অ্যান্ড নট টু গিভ ইন বশ্যতা গিভ ইন মানে হচ্ছে বশ্যতা স্বীকার করা তারা যেন বশ্যতা স্বীকার না করে টু দেয়ার বসেস তাদের বসের কাছে ওকে অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ দ্য র্যালি র্যালির একটা পয়েন্টে এটা হচ্ছে ফ্রন্টেডেড ভাবিয়াল সাম স্ট্রাইক ব্রেকারস এখানে দেখো অনেকগুলো শ্রমিক তো কিছু কিছু শ্রমিক আবার মনে করো ওদের ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে হোক বা চয়েসের কারণে হোক তারা ওই সভাস্থল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল তো এই সময় তোমার কি হলো আরও কিছু মানুষ ওই স্ট্রাইকারদেরকে মাত্র যারা স্ট্রাইকার ভঙ্গ দিয়ে স্ট্রাইক ভঙ্গ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তাদেরকে ডেকে আনার জন্য কিছু স্ট্রাইকার ওদের পিছু পিছু গেল তাহলে সাম স্ট্রাইক ব্রেকারস স্টার্টেড লিভিং দ্য মিটিং প্লেস কিছু কিছু স্ট্রাইক ব্রেকারস এখনও স্ট্রাইক শেষ হয়নি তবুও তারা স্ট্রাইক ব্রেক করে তাদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট ওই স্ট্রাইকার যিনি ছিলেন তিনি ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে গেলেন অ্যান্ড 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 লিভ অ্যান্ড টু ব্রিং দ্যাম ব্যাক তাদেরকে ফেরত আনার জন্য ওকে সাডেনলি অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড পুলিশম্যান অ্যাট্রাক্ট দ্যাম দুইশো পুলিশম্যান পুলিশ তাদেরকে অ্যাট্রাক করেছিল পাস্ট ইনভিডেন্সের প্রেসিভ ভয়েস উইথ ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার্স ক্লাব নিয়ে এবং রিভলভার নিয়ে ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ কেল্ট ইনস্ট্যান্টলি একজন স্ট্রাইকার সাথে সাথে মারা গিয়েছিল ফাইভ অর সিক্স আদার্স ওয়ার ইন সিরিয়াসলি ইনজিওর পাঁচ ছয় জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল অ্যান্ড মেনি আদার্স ওয়ার ইনজিওর এবং অন্যান্যরা হালকা পাতলা কী হয়েছিল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল দ্য ইভেন্টস অফ মে ওয়ান এইটিন এইটি সিক্স আর এখানে আর কেন হলো এখানে আসলে হেড নন হচ্ছে ইভেন্টস মে ফার্স্টের যে ইভেন্টগুলো আছে সেগুলো হলো এ রিমাইন্ডার এটা একটা না দিয়ে দেয় এ রিমাইন্ডার দ্যাট ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড ওয়ার্কাররা শাসিত হতে থাকবে উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড এক্সপ্লয়েড মানে হচ্ছে শোষিত হওয়া আনটিল দে স্ট্যান্ড আপ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে প্রতিবাদ করবে অ্যান্ড স্পিক আউট এবং গলা খুলে বলবে টু গেইন দেয়ার বেটার কন্ডিশনস অ্যান্ড বেটার লাইফস ওকে বেটার ফেই অ্যান্ড বেটার লাইফস 